നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരത്ത് യു എ കോൺസുലേറ്റിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബി ജെ പി മുഖപത്രമായ ജന്മഭൂമി പത്രം മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ കോൺസുലേറ്റിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നേടിയത് തീവ്രവാദ ഇസ്ലാമിക് സംഘടനയായ എസ് ഡി പി എയുടെ ഇരുപതോളം പ്രവർത്തകർ കോൺസുലേറ്റിന്റെ മറവിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിനും പിന്നിലെ തീവ്രവാദ ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പത്രം വാർത്തയിൽ ആരോപിച്ചു കോൺസുലേറ്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പല ജോലികൾക്കായി വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട നാൽപ്പതോളം പേർ ജീവനക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വപ്ന കോൺസുലേറ്റിൽ സെക്രട്ടറിയായി എത്തിയ ശേഷം ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരെയും പറഞ്ഞുവിട്ടു പകരം ഇരുപതോളം എസ് ടി പി ഐക്കാരെ ജീവനക്കാരായി നിയമിച്ചുവെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയത് യു എ കോൺസുലേറ്റ് പോലുള്ള സുപ്രധാന കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുന്നവർക്ക് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് അടക്കം സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഉന്നത സ്വാധീനത്താൽ ഇത് ഒഴിവാക്കി തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളിലെ പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ കോൺസുലേറ്റിന്റെ മറവിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധം ശക്തമാവുകയാണ് ഇത് എൻ ഐ എ അടക്കം ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഭീകര പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എൻ ഐ എ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ ഹവാല സംഘം എന്നുള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പോലീസും ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എൻ ഐ എയുടെ എഫ് ഐ ആർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവർക്ക് ഭീകര ബന്ധമുള്ളതായും പറയുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻ ഐ എയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഹവാല സംഘങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനായി സ്ത്രീകളെ വരെ സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പത്രം ആരോപിക്കുന്നു ആരോപണങ്ങളിൽ വാസ്തവമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഐ എയുടെ എന്തിന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നതിന് തെളിവ